。俄罗斯已经输掉了这场战争，这已不是曾经的推测，而是美国国务卿布林肯在接受 CNN 采访时给出的肯定答复。他认为，俄罗斯目标是从地图上消灭乌克兰，消除他的独立主权，并将其纳入俄罗斯。但事实证明，该目标已经失败。乌克兰不仅没有消失，而且还收复了俄罗斯最初入侵时所占领土的百分之五十。乌克兰宣布，从苏联独立开始，它的面积就约有六十点三七万平方公里，是欧洲国家中领土面积仅次于俄罗斯的第二大国。在二零二二年二月二十四日，俄乌冲突爆发之前，俄罗斯在二零一四年强行吞并的克里米亚半岛，面积大约二点七万平方公里，约占乌克兰总面积的百分之四点四。另外，在乌克兰东部的顿巴斯地区，亲俄罗斯的民兵武装控制区总计约 1.67 万平方公里，约占乌克兰总面积的 2.76%。俄乌冲突爆发后，有30万俄军兵分三路，从东北南三个方向攻入乌克兰。在战争的最初阶段，俄军攻势凌厉，导致乌军节节败退。在去年五月之际，俄军曾一度控制了包含克里米亚在内的十六万平方公里的乌克兰领土，约占乌克兰总面积的百分之二十六点五。但在此后，俄军的攻势被遏制，双方逐渐陷入僵持阶段。虽然还有个别地段的控制权一手，但战线总体还算稳定。到九月底，俄罗斯在其占领的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个州组织了公投，将四周并入俄罗斯。不过，直到现在，这四个州也并没有完全被俄军拿下。目前，顿涅茨克州俄军控制了约一点三万平方公里，约占该州总面积的百分之四十九。卢甘斯克州俄军控制了约二点四七万平方公里，约占该州总面积的百分之九十二点五；赫尔松州俄军控制了约两万平方公里，约占该州总面积的百分之七十；扎波罗热州俄军控制了约一点七万平方公里，约占该州总面积的百分之六十二点五。在俄方进行公投时，乌军也迎来了秋季大反攻，接连取得了哈尔科夫、莱曼、伊久姆之战的胜利，顺势又解放了赫尔松，并迫使俄军在此后不得不撤过第聂伯河。在九到十一月的秋季大反攻中，乌军收复了大约四点八万平方公里的领土，约占俄军占领区的百分之三十六。经此一战后，俄军占领的乌克兰领土还有十一点二万平方公里，约占乌克兰总面积的百分之十八点五。之后，因乌克兰的气候与地形限制，加上武器筹备、士兵训练等问题，一直拖到2023年6月4日才发起了第二轮大反攻。但是在此期间，乌军并没有放松对领土的解放进度。乌军共收复了约 1.6 万平方公里的领土，约占俄军占领区的 12%。然后才是此轮的二次大反攻。截止二零二三年七月二十四日，乌克兰副防长透露，反攻的两个月以来，乌军解放了二百二十七平方公里领土，约占俄军占领区的百分之一点七。我们来算一下，百分之三十六加百分之十二加百分之一点七等于百分之四十九点七，约等于百分之五十。所以，百分之五十的数据是正确的。之后，乌克兰会逐步将俄军赶出去，直至收复所有被占领的领土，包括克里米亚半岛。不过，布林肯也表示，乌军的反攻仍处于早期阶段，接下来的反攻作战会很艰难。他预计，此场战役还将持续几个月。这话，火力军表示理解。一，因为之前情报的泄露，导致了俄军提前构建了大量的防御工事，不然乌军反攻两个月也不会只解放二百二十七平方公里的。领土。二是因为火力军觉得，只有将克里米亚半岛还给乌克兰，这场冲突才是会结束。这个原因我们稍后会揭秘。目前，俄乌战场的战火依旧惨烈，双方战线十分焦灼，始终处于拉锯战状态。不过，乌军对俄军阵地发射极数弹药后，马林卡、扎波罗热以及巴赫穆特方向均取得了突破性进展。据乌克兰前线士兵反馈得知，美国援助的基数炸弹对俄军的防御体系十分有效，轻轻松松打开了俄军防线。乌克兰陆军司令瑟尔斯基也表示，乌军正持续向巴赫穆特方向推进，已从俄军手里夺取了多个重要高地。
，在巴赫穆特方向，七万乌军反攻巴赫穆特。根据乌克兰方面七月二十二日的战报显示，乌军并没有对巴赫穆特城区发起进攻，而是在巴赫穆特南北两翼高地持续对俄军发起进攻。从乌军的战略意图来看，是希望夺取克里希夫卡高地后，对巴赫穆特城区俄守军实施居高临下的炮火打击。目前，俄乌双方在此地经过一场场激烈的阵地战后，乌军在人海战术下成功打开了克里希伊夫卡西南方向的俄军防御缺口，并不断扩大控制区。当前，乌军抢占巴赫穆特南北两侧战略高地计划已初步达到效果，开始向巴赫穆特城区发射集束弹药。据悉，俄军在巴赫穆特城区部署的力量有第七二摩步旅、第九海军陆战旅和第四摩步旅，合计约一点八万人左右。之前在第一次巴赫穆特大战时，俄乌双方就在这里打了数月的消耗战。虽然最终让瓦格纳为主力的俄方武装力量成功占领了百分之九十五城区，但是巴赫穆特也因此变成了废墟，现在攻守易行了。上万俄军在城区内防御，但是被夷为平地的城市建筑根本无法为俄军提供掩护。乌军在这个时候对巴赫穆特城区内的俄军使用集束弹药，绝对可以最大程度杀伤俄军。事实也如此。乌军在大量投入集束弹药实施轰炸后，俄军立刻出现了巨大伤亡。根据乌军总参谋部发言人安德烈·科瓦科夫透露，在集束弹药的猛烈袭击下，乌军已经向俄军阵地不断推进，计划在八月份中旬重新夺回巴赫穆特主导权。而俄军在遭受巨大损失后，为了巩固防线，已经开始动用后备军事力量。俄乌双方的操作给火力军的感觉，好像都想把巴赫穆特再次变成绞肉机。乌军想通过不断控制巴赫穆特南北两翼高地，对城区发射集束弹药来摧毁俄军有生力量，而俄军应是防守方，不得不应战。而且陷入了两难之地。俄军如果不对巴赫穆特实施增援，城区内的一点八万俄守军早晚被乌军消耗殆尽。可一旦持续对巴赫穆特实施增兵，那将会持续陷入乌军集束弹药轰炸之中。所以，俄军现在只能向南北两翼高地的乌军发起进攻，来缓解巴赫穆特城区俄守军的困境。当然，外界还流传着一种说法，就是巴赫穆特城区内的俄守军其实是诱饵，真正目的是想利用部署在巴赫穆特南北两翼的三万俄精锐来犯的乌军的有生力量。但是俄军没想到，乌军上来就是七万大军，而且安排的还是只装备了少量装甲车和民用皮卡车的二线部队，明显是与俄军打消耗战。之所以这样安排，一是因为三万俄精锐的战力恐怕比不上瓦格纳。上次俄军能拿下百分之九十五的巴赫穆特城区，完全靠瓦格纳拼光老底儿才办到的；二是因为二线作战部队拿来牵制和消耗俄散兵精锐部队，然后利用远程炮兵和火箭炮发射集束弹药来覆盖巴赫穆特核心战场，这样就能最大限度减少自身伤亡。同时，还可将俄军有生力量一点一点消耗，而且这样做还有一个好处，就是当西方看到集束弹药所带来的效果后，应该会加速向乌军援助 F 幺六，以此来帮助乌军扩大战果。一旦乌军的进攻有了空中火力进行掩护，将大大提升推进速度。届时，俄军是否还能坚守防线，真的还不好说。至于不将克里米亚半岛还给乌克兰，俄乌冲突就不会结束的原因，很简单。因为俄乌冲突很可能是乌克兰唯一能拿回克里米亚半岛的机会。首先是重要性，克里米亚半岛横亘在黑海中央，宛若门栓，是名副其实的兵家必争之地。历史上为它曾发生过多次战争。半岛上的塞瓦斯托波尔是黑海上最重要的军港，在二战期间，苏军和德军曾为此有过极为惨烈的争夺战，即第二次塞瓦斯托波尔围城战。期间，德军著名将领艾里希·冯·曼施坦因就因为指挥攻占塞瓦斯托波尔的战功而晋升陆军元帅。小胡子称赞他是塞瓦斯托波尔的征服者。二战末期，美英苏三国领导人在雅尔塔举行首脑会议，并签署雅尔塔协定，确立了战后国际秩序的雅尔塔体系。而雅尔塔就在克里米亚半岛上，其地理位置和国际意义都十分重要。那它是怎么成为俄乌冲突的导火索的呢？这就要从克里米亚的归属说起了。一九五四年二月十九日，苏联领导人赫鲁晓夫为了庆祝俄罗斯与乌克兰结盟三百周年，加上他长期在乌克兰生活。
工作，便将克里米亚划分给了乌克兰。所以在苏联时代。克里米亚是属于乌克兰的，并没有太大的问题。但是，当一九九一年苏联解体时，这个问题就凸显出来了。一九九二年五月，克里米亚半岛由于俄罗斯族人占大多数，所以宣布脱离乌克兰独立，并引起了骚乱。不过，当时俄罗斯才刚刚继承了苏联大部分的遗产，国内经济情况很糟糕，加上高加索地区的车臣自治共和国也正在要求脱离俄罗斯独立。所以，俄罗斯两权相害取其轻，便投入收复车臣的道路上，无暇也无力吞并克里米亚。最后，在俄罗斯的调停下，乌克兰同意克里米亚成立自治共和国，享有高度自治权。同时，俄罗斯则继续租用塞瓦斯托波尔港作为黑海舰队的基地。俄乌双方相安无事的过着，甚至在一九九七年，双方还签订了俄乌两国友好合作伙伴关系条约，两国都承认苏联时期划分的俄乌边界，互相尊。尊重领土安整，并同意通过和平方式解决一切争端。最重要的是，该条约还确认克里米亚半岛归属乌克兰。二零一三年十一月，乌克兰亲俄派总统维克多·亚努科维奇宣布终止和欧盟签署政治和自由贸易协议，并强化和俄罗斯的关系。十一月二十二日，乌克兰亲西方派在基辅举行大规模反政府示威，要求政府和欧盟签署协议。亚努科维奇下台，提前举行选举。二零一四年二月二十二日，乌克兰会议罢免了亚努科维奇的总统职务。二月二十七日，没有徽章的俄罗斯蒙面部队占领了克里米亚最高议会，并夺下克里米亚全境的战略重地。接着，成立亲俄罗斯的阿克肖诺夫政府，宣布克里米亚独立和举行一场有争议的公投。三月十八日，俄军占领克里米亚。二零一四年的克里米亚事件虽然让俄罗斯吞并了克里米亚半岛，但是乌克兰和俄罗斯的关系彻底破裂。乌克兰加快了靠拢西方的步伐，直到二零二二年二月二十四日，俄乌战争爆发。所以，克里米亚无疑是俄乌冲突的导火索。至于这次俄乌战争为什么将是取回克里米亚的最后机会，也很简单。之前扯皮九年都无法将克里米亚拿回来，就是因为自己实力不足。在俄乌冲突爆发前，乌克兰军队规模要比俄罗斯军队小几倍，但现在不同了。以美国为首的西方都明确表态，选择支持乌克兰，支持将其边界恢复到一九九一年状况。同时，西方国家也提供了源源不断的军事援助。如美国自俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰提供了超过410亿美元的军事援助。布林肯也在采访时提到了后续西方对乌克兰的一些帮助，如8月份时由11个国家组成的联盟，将在丹麦和罗马尼亚开始训练乌克兰飞行员驾驶 F-16。同时，他还强调称，乌军的坚持和俄军不同，他们是在为自己的土地、未来、国家与自由而战。俄乌战争始于克里米亚，也一定将终于克里米亚。而唯一让火力军担心的是，克里米亚毕竟和顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热四周情况不一样，它已经并入俄罗斯九年了。最终如何解决克里米亚的归属，恐怕要取决于大国之间的博弈。如果错过，乌克兰将很难再有机会夺回克里米亚。所以，乌军只有在战场上打出优势，才能增加克里米亚回归的希望。比如，要是乌军足够强大，能在正面战场一举打到克攻，就能逼俄罗斯签下归还克里米亚的协议，这是对克里米亚损害最小的想法。不过，可能性也不高。而正常情况下，应该是先收集情报，摸清俄军在克里米亚各地武器配置，然后发动信息战。针对俄军雷达、指挥系统等，实施电子攻击和斩首行动，让其处于瘫痪状态。第三步，发动大规模登陆、摧毁、占领作战，对岛内俄军实施毁灭打击。最后一步，清扫残存俄军，并重建克里米亚。总之，伴随后续军援的到来，收复克里米亚的目标正一点点在实现。好了，关于布林肯说的俄罗斯已输掉战争，大家是什么看法？乌军又能否取回克里米亚？该怎么做？都欢迎在评论区留言。我是火力军，我们下期再见。